身为保安队长，理应确保吉祥镇一方平安。明知数十年来，这都是河中禁地，一旦血管打开，将祸及无辜生灵。你这不是以权谋私吗？大队长，你听我说嘛，如果我们走了，那这些个财宝就会被这些村民给疯抢了。嗯，得不偿失啊。安静！本大队长是奉上级之命前来调查黄河血管眼。以以本大队长多年的办案经验来看，我有理由怀疑有人以血管之名杀人藏尸。至于能不能开启，本大队长自有分寸，就不劳各位。费心了，副官有，无关人员一律不准靠近，违者格杀勿论。开关，不能开，不能开呀，不能开。去去，一边玩去，这里多危险！报应，报应啊！开开开开！你们不能开！
啊！干嘛？大队长，你瞧仔细了，那尸体上的钉乃是一枚古藏经钉，可谓是无价之宝。啊<笑>你们都闪开！三人去哪儿了？不知道，去找找。三的时候，你们的出现也算是锦上添花。哎，不管怎么说，终于大获全胜。恐怕不是锦上添花，是户口多时吧？就是就是，要不是我们来得及时，恐怕这我棺材里躺的就是你。呸呸呸呸！我阿彪出大命了！哎，去去去去去去去，哪有那么容易死？
还好不是月圆之夜，如果让他碰到月光，就不好办了。下雨之前，一定得赶回义州，否则就麻烦了。那赶不回去会怎么样？赶不回去，躺在这口棺材里的就真是你了。那就请九叔抓紧时间上路吧，反对敬礼。师傅，那这些村民怎么办呀？这里有有我呢。你们走走走吧。哎。师傅，您看这姑娘好像伤得不轻呢。先带回义庄。哎，师弟啊。这么重的活，怎么能让你做呢？哎，让我来吧。我不累，就累死你吧。应该有个古藏金钉啊。太悬了，多亏了你师爷临终前嘱咐我，让三十年后起棺重葬。要是昨天晚上让他跑了，那后果可真不堪设想。师爷真是太神了，早料到三十年后会有人来动棺。嘿嘿，师傅，这猫僵有这么厉害吗？师爷不会吓唬咱吧？吓唬你？之所以称他为猫僵。是因为他出生在湘江的至阴之地，此物非人非妖，有魂无魄，有腐无脏，僵而不硬，死而不灭，以精血为主，以五毒为辅，遇月光，则大凶。哇，那岂不是超出三界，不在五行了？这不逆天了吗？这棺材能困住他吗？此棺木乃雷击桃木所致。要用黑狗血浸泡数年，再加关上符文，可挡妖气，困煞气，散湿气，除怨气。嘿嘿，所以嘛，做人呢，不要轻易的生气，死后啊，才不会有怨气，不然啊，就会有湿气，一不小心呢，就碰到了煞气，难免啊，会有一些妖气。你说的没错，我们做事要争气，做人要骨气。改改臭脾气，师傅呀，不断气。嗯，关键呀，是师傅最大气，大大气，大气。师傅，说完了。嗯。师傅，嗯，糯米水中取出镇魂钉，钉在棺盖上，记住了，是七枚，可不能出错。哎呀，你就放心吧，师傅，七个数以内绝对不会出错。阿香，做事了哦。定好钉，天亮出发。去哪儿，师傅？巨阳之地，洛阳山。好的，师傅。哎，师傅，那冰月姑娘怎么办啊？他有伤在身，暂且留在义庄，多休息几日吧。嗯。师傅提到的古藏金钉，难道我记错了？没错、啊，绝对是无价之宝。好了，你可以出去了。此事不可张扬。是，明白，队长。嗯
三、四、五、六、六、六、五、五、五、五。哎，六，六上面当然是七啦。你真是笨的要死。天要下雨了，早点休息啦！啊，走走走走。六五晌午就到了，明天呢？等到了洛阳山，把我一起埋了吧！哎呦。赶紧把血棺安置在一个可以避雨的地方，记住，千万不能让血棺碰到地。好。还有，今晚你俩轮流守夜，不许任何人靠近。好，好的，师傅。师傅。我刚才说不让血棺碰地，碰地会怎么样啊？师弟啊，你连这个都不懂，棺材落地，生人不利。以后啊，你多和师兄我多学习啦。生人不利，那熟人是不是没事啊？哎呀，是人都不利。哦。哎，啊，行行，过来过来啊。这样吧，我们还是老规矩，长的我不守，短的你来守。怎么样？从小到大我都没赢过。这次我先抽。嗯，这次我赢了，我拿的可是长的。师弟，这回可是你先选的，老规矩，长的我不守，短的你来守。看准了啊，你可是抽的长的哟。长的我不守，短的你来守。不对。我好像是我说，嗯，喂，你可别吓唬我啊！我可是护武功的。啊
开始吧。师傅，这里怎么感觉怪怪的呀？而且啊，就连这里房子的布局，都和别处不一样哎。房中套院，妖气不散。嗯，看来今天有麻烦。哎，师傅，没你说的这么玄乎吧？你，哇，有肉哎！哎呦，师傅，老朋友，好久不见了啊！两位是觉得我们的饭菜不可口吗？有菜无酒，影响胃口。那就开门见山吧，让我见识一下本店的特色。哇塞了吧，师傅，这个，美女。就陪你好好玩。我我这，旁门妖道还敢出来害人！嗯，小宝贝，你上吊！现在知道恶心了，刚才恨不得一个人全吃。敢玩老子！我
今天是由不得你了。师弟，师傅嘱咐的三十年起棺重葬，时机已到，我特地赶来助你一臂之力，没想到在这里遇到你了。我先去追赶逃跑的猫妖，咱们再一桩会合。师兄，那我们一桩见。马上装好，准备启程。是。嗯。师傅。为什么血棺要高出地面呢？棺貌平地三寸三，邪阴之气不入棺，就不容易尸变了。哦，都快点一会儿可能要下雨了。这几天到底是怎么了？这天变的比师傅的脸都快。师傅，您的手更快。月姑娘，药给你放这儿了。也不知道师傅弄这么多纸人干什么，烧了做做了再烧的。我想师傅一定是老年痴呆了。难不成让这些纸人给你养老送终啊？什么养老送终啊？呃呃，师傅，我的意思是说这个做事嘛，一定要有始有终。你看，给他画上一个性感的嘴唇，这样看着就顺眼多了嘛。师傅，弄好了。明天七月十五，都拿去烧了吧。刚做好了又烧掉，费工费料。师傅、啊，为什么只能七月十五烧，八月十五不能烧吗？你要是不舍得烧，你可以留着结婚当天烧啊。别逗我了，师傅，傻子才结婚当天烧纸人呢。七月十五烧，是因为这一天是鬼门关大开的日子，也就是民间俗称的鬼节。你烧什么？亡故的仙人就能得到什么？哎，师傅，那我给我爹烧点什么呢？给你家老爷子烧点怡香院，省得找乐子不方便。哎，你这个臭小子，敢拿我爹开玩笑？打不到我吧？你们闹住我们！这货可是你闯的啊！吃饭就别叫我了啊！师傅，节日快乐！阿祥。
，师傅，师傅，停一下车，师傅。来，聂瑶，来来。你这手真白哦、啊。<笑>表哥，哎，表妹，你怎么回来了？怎么不抢我回来啊？看这话说的，表哥怎么能不希望你回来呢？哎，表哥，你看看我 ，beau b e a u t i f u l 啊？什么佛？师姑现在说的可是西洋语，就是我漂不漂亮？啊啊哈哈！像咱们家这样的优良血统。男帅，女妹，那么漂亮。这样，等哥忙完，晚上给你接风啊啊！表哥，那好吧，我在家等你，你快点啊！行，宁阳，我们走，拜拜。哎，怎么去了一趟西洋，辈分还分不清楚了？拜拜，嘿，还大爷呢。啊，嗯，你是选择钱呢，还是我呢？幺妹，我带着我们的女儿回来了，她长成大姑娘了，和你一样美。这些年，我遍访古墓仙窟，皇天不负，总算找到了救你的方法。再过不久，我们一家人就能每天在一起生活了。你再等等，你再等等啊！一条街一共三十八户，收了三十七家，粮铺、裁缝、杂货店，就差前面的一项院了。哦、<笑>三八，三八这个数，我喜欢。<笑>哪样就睡，人人有责。哪两大户，你照顾。<笑>对对对，兄弟们，走着，哎，走。我娘死的早。就一会儿，就就一会儿啊！师叔，我师姑从国外回来了。对不起，对不起。
不起，对不起。传染给任何人，请你们出去，出去。师叔，你怎么这么说？不管怎么样，我们都不会嫌弃你的。我的 baby， 白，白灵，不是我 baby， 是你误会了。杀你，我的杀你。白灵，就我犯点小错，也也不至于杀我。No no no no， 不是这个意思，不是这个意思。师叔，你误会了，我师姑现在可厉害了。他刚刚说的是西洋语，师兄，这么长时间不见，你有没有想我、啊？那个百灵，你刚才说什么？讨厌，人家都不好意思。啊、师姑，我聂瑶怎么了？我，我，哦，那那个，聂聂瑶是说那个，隔壁张婶家的母母猪会上树。对对对对对，呃，那个隔壁的母猪会上树，母猪会上树。真的真的，现在还在树上呢。拿我当三岁小孩子啊？真的真的，我刚来的时候它在树上呢。真的？假的？真的真的，我怎么不信呢？那你不信，我我现在带你去看。好吧，走，去不去？走走走，去看看。哎，师兄，你家哪有隔壁啊？师姑，白灵，你听我解释，我跟碧玉姑娘，我看不住，不是在树上，是在床上吧？啊！你自己保重，毛一成，师傅，百百灵，你百灵，我对你掏心掏肺，你却无中藏妹，你对得起我吗？你听我解释，我们两个不是你想的那样。师傅，你别冲动，你千万别冲动啊！你跟他解释去吧。师傅，哼。是小的胳膊太短，保不住夫人的小蛮腰啊！看什么看？你前后脸不就抱住我的小蛮腰了吗？夫人就是夫人，不仅身材棒，还集美貌与智慧于一身呐、啊！<笑>哎
，如花，大队长来收税呢。要什么如花？我要春花。哎，队长，你消消气儿，这春花正在接客呢。我让别的姑娘来陪你，好不好？是哪个忘了的？敢睡老子的女人！老子崩了他！哎，队长，你不能去，哎，不能去呀、啊！以后机灵点儿，再有好看上等的布料，可要提前通知我们。哎，得嘞，哎，想得明白。嗯。我倒要看看是何方神圣。吃了雄心豹子胆，敢睡本大队长的女人？哎，呃，夫人，阿彪呢？呃，大队长不在里边。他在哪儿？真不在里边。滚开！你爹爹死了，在哪儿？何文。九叔吗？哎，是啊，还来这种地方。阿彪上树，男人还能上墙呢！阿彪，我让你偷吃，趁我回去再收拾你！毛英九，你还真上墙了啊！师傅，出事了！师伯在金阳湖畔发现了几具尸体。白灵，暂且放下儿女私情，要以大局为重。师傅。
师傅，那边还有几具尸体。兄弟，别让他伤口。兄弟，兄弟，哎呦，真是太惨了！怎么这样？谁叫你害成这样？兄弟，兄弟，干！是啊，为什么只有女人被吸干了鲜血？好奇怪呀！兄弟，兄弟。师傅，还有几个村民被咬伤了，怎么办啊？先带回义庄，通知村民夜里一定要闭门不出，以免再遭不测。是，阿强，哦，走，哦。家里有吗？有，和外面不一样吗？相比之下，家中更胜一筹。是家里的分量不够吗？无论是从身段到体积，绝对足斤足两。嗯，那为什么到外面去找？夫人，我一直鬼迷心窍，发现了滔天大罪。以后不管老板怎么诱惑我，休想在你睡里睡。别忘了你的位置是怎么来的，夫人对我的大恩大德，阿彪，莫齿难忘。喜欢玩刺激是吧？来，今天我就好好的陪你玩一玩。夫人，去给老娘洗干净了，床上候着。这，请夫人赏阿彪，再要一颗。阿彪，好壮，红红花之力。你去怡香院、生龙活虎，回到家里靠药来补。老娘今天不把你生吞活剐，就对不起老娘貌美如花。师傅，这样疼吗？没事没事，没事没事去把草药晾干。哦，草药小心，要晾药贝姑娘，药好了。哎，谢谢啊。一会儿啊，我在这几个地方都给你抹上药，过几天应该就会好了。就这样，轻轻的蹲，过几天应该就会好。我请你。师兄，嗯，从伤口上看，确实是猫僵所为。我在棺材上钉了七枚镇魂钉，又用黑狗血涂了棺底。没理由破关呢，这问题到底是出在哪儿了？师傅说的没错，钉子是我从糯米水中取出来的，都数了很多遍，的确是七枚。那加上我的追魂钉，是不是就是八枚了？你说的没错，刚好八枚。你难怪呢，七枚镇魂，八枚铸煞，不出事才怪呢。真要命了，我。哎哎哎，你你说说你啊，七八都分不清，你说你要你什么用？跟你有什么关系啊？那就说土地呢啊！哎，不听不听，那也不应该啊。就算镇魂钉失效，也不可能在这么短的时间里破关而出
。眼下最重要的是赶紧制止他，否则，不知道多少人要惨死其手中。你说的没错。这样，师兄，今晚我们就开坛做法，引蛇出洞。哎哎哎，那个，我身为一队之长。保护吉祥镇是我的职责所在，我岂能袖手旁观？这样，我回警察局集合全队人马，等你们凯旋归来。哎，你不去吗？我说了呀，保护吉祥镇的一方平安，出了镇子我就管不了了。我看。你是被包浆吓破胆子了吧？不敢去了吧？<笑>谁说我不敢去啊？嗯，都知道你不敢去。哎呀，我今天就就就去了。那你去呀、啊？哎，我去了。你去呀、啊？哎，我现在就去。去去去！我现在就去。我去的。师傅，这里的药不多了，这周围山上都不好找了。哎，明天我去悬崖上再看看吧。嗯，婆婆，这些药你拿好，你按照我说的，按时吃药，按时抹药，一定会马上就好起来的阿吉阿祥，嗯，去帮你们师伯去。好，阿吉阿祥，去帮你师伯去。走了。想开了，不用你管，劳驾不起呀。借阴阳，速速归阴。
照你这么说，那山洞应该是他的藏身之处。对不起，都是我不好，连累大家了。好，这也不能全怪你，不知者无过嘛。您快喝吧。你的手没事吧？不碍事。您昨天没伤到吧？一点小伤，师傅，师傅，不好了！马巫师带着村民找上门来了。师兄，可快挡不住了。啊，都是误会，我去解释清楚。啊，其实我儿子也是一时心急。闭嘴！自以为是，竟然让他暴露在大庭广众之下。你要知道，我师弟毛英九，他可不是吃素的。要不是我嫁祸给碧月，我们就全盘皆输了。我这不也是为了能让夫人早日复活吗？为了能让毛英九不起疑心，我山洞村民一早就去了义庄。要心，再有两人，你就可以。重返人间了，让你师傅出来。师姑，你就别在这添乱了。哎呀，大队长，我师傅什么为人，你还不清楚吗？你带着这些人在这闹什么呢？少废话，我们找你师傅谈事儿，要你什么事儿？赶紧叫你师傅出来。我师傅没空，快快快快快！快。就说，您名声在外。不能因为妖人同党毁您一世清白吧？就是，就是啊，就是毁一世清白呀！马巫师，您也不能无凭无据、危言耸听，去冤枉好人吧？冤枉他，凡是见到猫疆的人都非死即伤，可他却还好端端的站在这里。他说的没错
，每次只有他没事儿，他肯定有问题。不对吧？你也碰到过猫僵，不一样也在这站着吗？对啊，这中间肯定有什么误会。我看闭月姐姐挺好的、哎，你到底是哪一套的？你怎么分不清里外啊？师姑，可我说的是事实啊！不许说话，马林，你就是在包庇他，不就是看人家长得漂亮吗？师姑，我师傅什么样的为人，应该比我们清楚。哼，前两天我还进了九叔，去了怡香院了。就是、嗯，我告诉你们，这可是我亲眼所见。这不是九叔的行为啊！啊，大家别误会啊，别误会，我师傅，他是去怡香院喝茶去了。师傅，你没事怎么总往怡香院跑啊？要不是我亲眼看到的，我也不相信呢。请大家先冷静下来，给我点时间，我一定会给大家一个交代。请大家先回去吧。那大家这些都散了吧。对，都先回去吧。都回去吧，都都回去。别走啊！都回去吧，都。我看你就是被美色蒙蔽了双眼。我可就要，哼！师姑，哼！师姑，九叔，我暂且相信你一次。哎，走走吧。哎，表妹，表妹，等等我呀、啊！怎么办呀？怎么办呀？闭月姑娘，你还有伤在身，多加休息。我和阿吉、阿翔去趟乌朗谷，我还是走吧，我不想给大家添麻烦。还是等你伤好了再另做打算吧。阿吉、阿翔，我们走。好的知道你会畏罪潜逃，我们已经等你多时了。来人，带走！我不是，是是，我不是，我不是，走走。
你为什么还没有醒？你别生气呀、啊，我们眼看就要成功了，就差一人。那你还不赶紧去找？不用找，那个人就是你的女儿，念瑶。有我毛芳硕在，你休想动我闺女半根汗毛。这就由不得你了。我儿子已经恢复了八成的功力。对于我来说，你已经没有什么用了。<笑>你真以为我儿子恢复了法力就能救你的妻子吗？<笑>你也太天真了！这人死怎么可能复生啊？<笑>你敢耍我？<笑>我就是要耍你！我还要杀掉你！就凭你！<笑>
我被妖人蒙蔽，犯下滔天大罪，罪无可赦。落得如今的下场，也是罪有应得。我唯一放心不下的，就是念妖。冒将以吸食八人精血，你要是他恢复功力为一之人，师弟，我就把念瑶托付给你了。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹。欧江今晚必来寻找聂瑶，暂时将他封入关中。你二人务必守好此关。哦，师叔，我答应过你爹，一定会保护好你的。小师妹，先回居下吧。嗯，放心吧，师傅很厉害的。师傅，我也去，待着别动，小心我揍你啊！师傅。阿吉，以后你要多照顾阿香。我，师傅，师傅，师傅，让我出去！师傅，师傅，师傅，让我出去！百灵，表哥，表妹，你你坐。你听表哥说，那一庄咱不能去呀、啊，那是不可能的。你能不能听表哥一次？就一次。表哥，你贪生怕死，但是我百灵不怕。闪开！哎，哎，百灵都去了，哎，还是不是个爷们儿？哎，你干什么？哎，哎，哎，你不许去！你要是去，我休了你！你放下！嗯，哎，你放下！百灵，等等我！哎，等等我！完了完了完了！百灵，等等我！
及时，要不然你们就危险了。